pues hoy vamos a hablar de los mudras, que son esos gestos que se hacen con las manos, con los dedos y con todo el cuerpo a veces. Vamos a verlo. Los mudras son gestos rituales y espirituales dentro del hinduismo, del budismo y del jainismo y provienen de hace mucho tiempo, de la época védica. Aparecen mucho en la iconografía y en la práctica espiritual de estas religiones. Está muy bien conocer estos mudras, por ejemplo, pues para entender algunas imágenes que vemos en algunos templos en la India. Vamos a ver ahora un poco por encima algunos mudras y su significado. Avaya mudra, palma de las manos mirando al frente y significa ausencia de miedo, significa paz y benevolencia. Bumi Spasa Mudra. Se conoce como el gesto de tocar la tierra. Representa el momento en que Buda resuelve el problema de acabar con el sufrimiento. Yana Mudra. Se considera el mudra de la meditación. También es conocido como Samadhi Mudra o Yoga Mudra. Los cuatro dedos descansan sobre los otros cuatro y los pulgares miran hacia arriba, de manera que los dedos y la mano forman un triángulo, el cual simboliza el fuego espiritual, es decir, Buda, las enseñanzas de Buda y las órdenes monásticas budistas. Varada Mudra significa generosidad, ofrenda, caridad y sinceridad. Este mudra aparece en figuras veneradas que salvan la humanidad de la codicia, la ira y el engaño. Se ha encontrado el mudra Varada en imágenes del Imperio Gupta del siglo IV y V. Vitarka Mudra se trata del mudra del debate, así como la transmisión de la enseñanza budista. Vitarka significa razonamiento o deliberación y hay numerosas variantes de este mudra. Karana Mudra. Con este mudra se expulsan a los demonios y se eliminan obstáculos como la enfermedad y los pensamientos negativos. Es muy parecido al signo de los cuernos que se usa en Occidente y se diferencian en que el dedo pulgar en el Karana Mudra no sujeta los dedos medio y anular. Yana Mudra es el mudra de la sabiduría, estimula el conocimiento, da receptividad y calma, dedo pulgar y el índice se tocan y los demás dedos se mantienen estirados. Dharma Chakra Pravartana Mudra simboliza el momento en que Buda da el primer sermón en Sarnat después de haber llegado a la iluminación. Prana Mudra se utiliza en la meditación para ayudar a despejar los bloqueos energéticos. Surya Mudra con este mudra estimulas tu metabolismo y tu sistema digestivo se regula. Bayu Mudra ayuda a los trastornos emocionales, regula el sistema hormonal y el exceso de gases. Anjali Mudra eh, se puede ver por toda Asia, pero su origen es la India. Ang significa honrar o venerar, así que es un gesto de ofrenda, agradecimiento y respeto hacia el otro. Apan Mudra te ayuda a limpiar tu cuerpo, a limpiar tus riñones y de esa manera conseguir más energía. Hay muchísimos mudras. Lo importante es saber que son gestos sagrados, que poseen cualidades específicas que favorecen a quienes la, los usan. Cuando se practica el Hatha Yoga y se hace un ejercicio de respiración, se hace junto a un mudra determinado. Se dice que hacer este yoga y usar un mudra estimula a zonas determinadas del cuerpo, como el suelo pélvico o el diafragma. Algunas formas de artes marciales asiáticas utilizan posiciones idénticas a algunos mudras. Se piensa que estos poderosos gestos han sido usados en escuelas de artes marciales desde hace siglos. Donde se ven mucho los mudras es en el baile clásico de la India. Cada mudra tiene su significado, por lo cual el bailarín está expresando muchas cosas con su cuerpo y con sus manos. Un mudra puede hacerse usando una mano, usando dos manos, con movimiento de los brazos o con expresiones corporales. De hecho, en la danza y en las representaciones se habla más con los gestos que oralmente. De esta manera se transmite visualmente acontecimientos externos y sentimientos internos de los protagonistas, algo que solo el espectador que conoce los mudras puede captar. Así que los mudras es como si fuera un idioma que todo bailarín o bailarina debe conocer en la India. Se dice que el bailarín debe cantar la canción con la garganta, expresar el significado de la canción con las manos, con los gestos de las manos, mostrar el sentimiento con los ojos y expresar el ritmo con los pies. Se puede decir algo oralmente, pero expresar lo contrario con las manos y ahí está la sutileza de las representaciones indias. Este lenguaje codificado aporta un elemento poético a la actuación. Así que, ¿por qué no ponemos unos mudras en nuestra vida diaria? Son fáciles de hacer, así que podemos hacerlos en la oficina, mientras esperamos el autobús, cuando estamos en la playa, cuando vemos una película... Cualquier momento puede ser bueno. Recuerda usar un mudra durante la meditación, ya que a través de las manos 
se dirige el flujo de energía a tu cuerpo.